ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റൈനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് രട്ടിപ്പൊളി പൊട്ടാറ്റ മസാലയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല കറി തയ്യാറാക്കാം അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മസാല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന പരുവം ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ അത്രയും കനം കുറക്കണ്ട കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയിൽ നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം മുറിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പൊട്ടാറ്റ തനിയെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോ സോസ് എല്ലാം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റണം കണ്ട ഓയിലൊന്നും അധികം കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ ആ ഓയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലകളൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം അത് കുട്ടികളൊന്നും ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ടാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കളയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പേസ്റ്റ് തന്നെ ചേർക്കണം എന്നില്ല നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞാലും മതി അപ്പോൾ ആ ജിഞ്ചർ ഗാളിക്കിൻ്റെയും കൂടി ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള ഞാനിവിടെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു സവാളയാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സവാള കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ജീരവും കടുകും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൈസസ് ഇത് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ
രണ്ട് എം എൽ വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അധികമൊന്നും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടാറ്റയും മോണിയനും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിച്ചോളും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മളെ ഗ്രേവി നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം ഗ്രേവി ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഇട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമുറിയുടെ നാരങ്ങനീര് കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് കൂടി ചേർത്താൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിനീഗറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പൊട്ടാറ്റോ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീരകവും കടുകും പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാനിവിടെ മല്ലിയില കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മല്ലിയില അല്ല ഞാനിവിടെ വേറെ ഒരു ഇലയാണ് മല്ലിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള മറ്റൊരു ഇലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഡിഷസിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കണ്ട നല്ല അടിപൊളി പൊട്ടാറ്റോ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് മറ്റൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമല്ല ഇത് മാത്രം മതിയാവും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സ്പൈസസ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ